questions. महाराज जी शारीरिक चोला छोड़ने के बाद में रूहानी तरक्की करने में करने में ज्यादा समय क्यों लगता है बनस्पत इस समय के कि जब हम शारीरिक रूप में हैं मतलब जब हम शरीर के अंदर आगे अभ्यास करते हैं तो तरक्की करने में कम टाइम लगता है लेकिन जब शरीर छोड़ जाते हैं अंतरले मंडलों में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है <laughs> हाँ भाई <coughs> सच्चाई तो ये है कि आप लोगों को पता नहीं कि अंतरे मंडलों के चर लगता है या नहीं लगता गा मैं कई बार दसदा हूँ है ये साढ़े प्यार दे उपर निर्भर हों कई ऐसे कारण होंगे है कि असी संसार मंडल उपर कई कारण करके अभ्यास नहीं कर सकते गए लेकिन साढ़े अंदर सच्ची तड़प सच्ची बिरे है ऐसिया आत्मा कोई अंदर भी चिर नहीं लगता गा क्योंकि अंदर संसारी बंधन नहीं होंगे गए ये साढ़े प्यार से ही निर्भर है इस मंडल से भी अंदर भी जाके द फैक्ट इज दैट यू पीपल डोंट ईवन नो वैदर इट टेक्स मोर टाइम इन द इनर प्लेन्स टू प्रोग्रेस दैन इट टेक्स यर इन दिस फिजिकल प्लेन बिकॉज यू डो नॉट नो दैट हाउ इट वर्कस इन साइड ऑफ एन आई सैड दैट समाइम्स ड्यू टू सम रीजनस वी आर नॉट एबल टू डू द मेडिटेशन इन दिस फिजिकल प्लेन because there are so many kind of things which keep us from the meditation but if we have the real yearning for the master and for the meditation then for such a soul it does not take much time even inside in the inner planes to make the progress whether it is in the inner plane or here in the physical plane it all depends upon the love faith and yearning of the disciple yeah you 
ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੈ ਸਨਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੜਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਨੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪਰ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਆਫਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਥੈਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਦ ਜੋਬ ਇਨ ਦ ਮਿਲਟਰੀ ਥੈਟ ਦ ਮੋਰ ਇਅਰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਸਰਵਡ ਥੈਟ you become more senior or you will get more promotion and things like that <laughs> it all depends upon the love faith and yearning of the disciple that how much effort he makes and how much yearning and love he has for the master it is not like that uh, there are specific times of flying that this much hours it takes to fly from boston to delhi or from boston to to london <laughs> it is not like that the plane of the surat shabd which the masters have for us it moves very fast and it all depends upon the yearning and love of the disciple <coughs> if we have more faith and yearning for the disciple then uh, if we have more love faith and yearning for the master then such a disciple climbs in that plane of shabad naam and it moves very fast master sound singh you used to say that it is like you hear the sound of the bullet later but it hits the, the target before in the same way the flight or the progress of the soul is such that uh, when you have developed flying inside when you have developed going inside you also progress mm-hmm. like that it all depends upon the yearning of uh, the disciple the more yearning he has for the master the quicker he goes to his destination pyare ho main tuhanu kahani sunaunga jehdi ke bahut dafa ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਸਸੰਗਾਂ ਸੁਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਐਸੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵੀ ਸੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜਾਂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਤਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਨੀਦਾਰ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿ
ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਬੇਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁਖ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵੇਲਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸਮਝਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਤੁਕ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵੇਲਾ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੁਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਉਹ ਅਛੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਉ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਨੂੰ 40 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਆਇਆ ਇਹ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਵੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭੰਗ ਮੰਗਾਈ ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ ਖੂਬ ਰਗੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਰਗੜ ਕੇ ਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਲਿਓ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਐਬ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਸੰਗੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੋ ਥੱਲੇ ਲਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਅ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਸ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗਸ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ देयर ਵੈਰ ਮੈਨੀ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਆਫ ਦਾ ਟੈਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਸ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ ਓਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਸ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਐਂਡ ਲਥਾਰਜੀ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਈਵਨ ਥੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਹੋਮਸ ਆਫ ਦ ਪਾਸਟ ਮਾਸਟਰਸ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੇਕ देयर ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਲਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਨ ਫਾਰਮਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਹੂਸ ਨੇਮ ਵਾਸ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਕੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਦੈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਨੇਮ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦੈਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਗੇਨ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਦੈਟ ਹੈਵ ਯੂ ਲਰਨਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ he replied that no master i am an illiterate farmer i do not know anything to read or write but i can take care of your horses very well i know that job and uh, i will prepare your horses very well if you will give me this job i'll be very grateful to you so guru gobind singh ji told him that yes we need a person like you what you should do is you should take care of the horses and every day you should come to me i will give you one line to repeat and in that way gradually i will teach you to read and write now that dear one was very faithful and devoted to guru gobind singh he would take care of the horses and every day he would go <coughs> to guru gobind singh and guru gobind singh ji would give him a line to repeat and every day he would go all day long he would go on repeating that line and learn that line by heart this went on for a long time as you all know that guru gobind singh had taken to the arms only to oppose the tyranny he did not have any other reason for going to the battlefield and fighting <coughs> <coughs> the enemies he did that only to protect the religion once it so happened that when guru gobind singh ji was going to the battlefield at once bhai bela remembered that he was supposed to go to the master and get the line of that day he came to guru gobind singh and guru gobind singh ji was in rush to go to the battlefield and bhai bela said that master what about my line of today give me that line Guru Gobind Singh ji was so much impressed by the simplicity and humility of that dear one and he laughed and he said that oh bhai bela you don't even consider what time it is what opportunity it, it is and after saying this guru gobind singh went off to the battlefield now bhai bela was so much devoted and faithful to guru gobind singh that he did not realize that what must what guru gobind singh had said was only to get rid of him because at that time he was in rush and he had to go to the battlefield he thought that whatever words guru gobind singh had said those are the words spoken by god himself those are the words of the master those that is the line which guru gobind singh has given him to repeat he took that word he took those words as the words coming from the sky from god almighty and all day long he went on repeating that same words that oh bhai bela you don't even consider the time and the opportunity now the older initiates of the past masters who used to live with guru gobind singh and many other initiates when they saw that bhai bela was repeating the words of guru gobind singh which he had said only to get rid of him they laughed at him and all the long they went on playing jokes with him because they they said that guru gobind singh had said this words only to get rid of him but he is understanding it as the divine order or the divine words and in that way he is repeating those words so they were playing jokes with him they were laughing at him but he was not bothered he went on repeating those words in the evening when guru gobind singh ji came back you know that such mean people those who do not understand the reality they always complain about such things and they are always ready to criticize other people so as soon as guru gobind singh ji came back to his place those people went to guru gobind singh and said that look at your initiate bhai bela ever since you left this morning he has been repeating the words which you spoke to get rid of him he has been saying that oh bhai bela you don't consider the time and the opportunity guru gobind singh ji was so much impressed and so much pleased with the devotion of bhai bela that he called bhai bela and looking into his eyes he gave him such a grace that he took his soul up and he started enjoying the intoxication of the inner planes now the older disciples 
when they saw that Bhai Bela's soul was attached in the within and he was enjoying the inner planes, they felt very bad because they said that they had been living, they had been initiated for so many years and they had been living with Guru Gobind Singh for such a long time. But still, they have not gone in the within, they have not enjoyed anything of the within. But look at Bhai Bela, he came just yesterday and today he has gone up in the meditation, he has started enjoying the inner experiences. So they thought that it was not a just thing. So they complained to Guru Gobind Singh by saying that what kind of injustice is this in the court of Guru Nanak? We have been initiated in this path for so many years and we have been with you for so many long years. But still we have not enjoyed anything, we have not in, gone in the within. But Bhai Bela who came just a few days ago, he is getting so much grace from you, he is enjoying everything in the within. Because after Bhai Bela's soul was attached in the within, and after he started seeing the inner experiences, he started talking about the importance of the Master, the glory of the Master, and he started talking about very good things which impressed other people. So when they said that, in order to satisfy them, Guru Gobind Singh told them that I will answer your question. You should bring some hemp. So some hemp was brought and a drink, hemp drink was made. And Guru Gobind Singh told them to grind that hemp more so that the more you grind the hemp, the more intoxicating it becomes. After the hemp drink was made, Guru Gobind Singh told them to drink that hemp drink, but also told them that if you will swallow this hemp drink, you will be thrown out of the discipleship, your discipleship will be terminated. Some people, to some people, Guru Gobind Singh told to drink a little bit of hemp drink. Now, when those older initiates drank the hemp drink, but since they were not allowed to swallow that, they did not get any intoxication out of that hemp drink. But some people who were told to drink that hemp drink, when they drank it, they were intoxicated. Now, Master Samun Singh Ji used to say that when we have some faults in our within, we ourselves sometimes talk about it in one way or another. So when Guru Gobind Singh Ji asked those people who were not allowed to swallow that hemp drink about any intoxication if they got, they replied that, Master, how could we get any intoxication when you told us not to swallow it? Now, the other people who were told to swallow the drink, when they were asked, they said, well, Master, what to talk about? the intoxication, we see all different colors of this earth and we do not have any consciousness of this earth. We are so much intoxicated. So Guru Gobind Singh Ji told them that this is the answer to your question. You people no doubt are initiated long time ago. You have spent so much time with the past masters. You attend the satsangs. You even try to do the meditation. But you attend the satsang, listen to the words of the satsang through one year and through the other year you let it out. You do not live up to what the masters say. And since you did not drink the ham drink and you did not get the intoxication in the same way. Since you do not live up to the words of the Master, you do not get any intoxication, you do not go in the within. But look at Bhai Bela, he came just a few days ago and whatever I told him to do, he did that. And as a result, he has been enjoying the inner planes. So in the same way, Masters always want that the disciples should not remain the slave of their mind. But what is our condition? Even though we have received the initiation, we come to the masters, we attend the satsangs, and we even try to do the meditation. But at the same time, we have become the slaves of the mind. We do not want to give up any pleasure of the mind. And that is why we are not going in the within and we are not progressing. Masters do not want us to remain the slaves of the mind after he leaves the body. That is why he always tries his best to make us free from the clutches of the mind while he is still in the body. He is like a pilot who has come with the plane of the Shabad Nam and he, like a pilot, an uh, efficient pilot, takes off his plane on the right time. In the same way, the master comes with the plane of the Shabad Nam and he also wants that before he leaves the physical form from this physical plane, he should also make all the souls he has initiated sit on the plane of the Shabad Nam and take off and go back to Sachkan. But if we are obeying our mind, if we are not yet given up the slavery of the mind, what can the master do? Tere Sant Sadguru to Satho kyo in a de ashtram de hai Odi vajay hai hai ke muharat Paida kar lai Pavitar jeevan te bada ujor din de hai Kyonke agar asi eish dunia de andar Abhyasi jeevan nahi bada maange Jeevan nu pavitar nahi bada maange 
ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵਾਈ ਡੂ ਸੰਤ ਸਤਗੁਰੂਸ ਮੇਕ ਅਸ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਲੇ ਸੋ ਮਚ ਐਮਫਸਿਸ ਔਨ ਲਿਵਿੰਗ ਅਪ ਯੋਰ ਲਾਈਫ because if we have not done the meditation in this lifetime if we are not made the practice made the habit of doing the meditation here it will become difficult for us to meditate in the inner planes and because the world which we have to cross the worlds which we which we have to cross during our journey that place is much more beautiful than this world and if we have not maintained ourselves if we have not maintained a pure life it will become very difficult for us to go through that place and cross it ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੂ ਦੀ ਵੜ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅੱਛੇ ਅਨੁਭਵ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਕ ਸਵ ਆਦਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ talking about the dear souls master sound singh ji used to talk about an incident when he went to the place called kalu ki bar to give the initiation he initiated many hundreds of people over there and many of them their souls were attached inside and they had beautiful experiences this thing happened in my own lifetime also last year when i went in july to bangalore about 125 people were initiated and there was not even one person who did not say that he who who had said that he did not see any light or who did not have any experience everyone who was initiated was given the experience of light lekin jab bombe de andar naam dan prapt hoya ohi theory si samjhaun wala ohi guru sab di surat nu upar khichan wala si ga takriban kafi premi baithe si naam dan de vich ik do hi aadmi aise hon ge jinna ne baah khadi kiti baaki de sare khamosh ho gaye kise nu anubhav na hoya unna nu hor baith ke deni payi but when we had the initiation in bombay the same person was there to explain the theory the same master was there to give them the initiation but out of so many people who were initiated at that time there were only couple of people who uh, raised their hand saying that they had the experience all the other people were quiet and they had to give they had to be given another sitting pyareo guru ohi naam ohi theory ohi ohi bande samjhaun wale eh hun tusi faisla kar sakde ho ke oh sare aadmiyan nu kyon anubhav acche to acha hoya ohna nu kyon na hoya eh sade sade prem te nirbhar hai sade tadp te nirbhar hunda hai ya sade karma te nirbhar hai ke sade aatma de upar kitna ku bojha hai kitni ku bure karma di mail chadi hui hai so you see that the naam was the same the person who explained the theory was the same and the master who was there to initiate was the same but why at one place everyone had the experience and on the other side <coughs> at the other place only few people got the experience it is because of our faith our love yearning it is because of our karmas we do not know that how many karmas we have to pay off before we can get the experiences and we can get the grace of the master as far as the master is concerned his grace is constant for everyone main apni zindagi ch do dafa abhyas karaya hai ek dafa to bahut sakht abhyas si ga jis tarah sikh lok akhand paath karde hai ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਕਰ ਲਏ ਤਿੰਨ ਡਿਟੇਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲਸ ਕਰੇ ਐਸੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐ
ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਸੀ ਪੋਲੀ ਪਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਜਾਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ in my lifetime i have done only two meditation program one was very strict kind of meditation program and it was something like the non stop recitation of guru granth sahib like the six do what they do is one person is reading from the holy book and unless another person joins him to read the book that first person will not stop reading so it has to be continuous non stop so we also had the meditation program like that in that we had divided the whole sangat in three different groups and uh, one group would start doing the meditation and the other group would then after some time take on the meditation and in that way it would go on and on non stop and in that everyone would get the opportunity to sit for the meditation after every 4 hours and i was also participating in that meditation program it was not that i would make them sit in the meditation and go back to my room i would also be there to meditate and to do the seva of guarding the people and we had the guards during the meditation that if anyone would be found drowsing or even showing any sign of laziness he would be slept and he would be taken out it was only to keep everyone awake and keep them doing the meditation and in that i have seen that those dear ones those villagers those illiterate people those who had come there only to do the meditation and nothing else they had beautiful experiences and they were able to do the meditation without any difficulty whereas the people from the cities they had complaints that the rice was not cooked well or the tea was not co- uh, made in a good way or they cannot sit for the meditation or they were having pain in the body and like that so the meaning of saying is that those illiterate people those uh, humble and simple people the villagers those who had come there only for doing the meditation they became successful and they did not have any complaints isse tarah aise mahine ch 9 tarikh to 16 tak ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਚਾਵਲ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ 12 13 ਆਦਮੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਹਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਵਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸਵਾ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜੂਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਮਾ ਦਾ ਸੂੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ
In the same way, this month from 9th to 16th, we had a similar kind of meditation program which was very successful. Many dear ones participated in that and they did a lot of meditation. And in this meditation program also, the people who talked about their experiences or those who had the beautiful experiences were the villagers, those simple people, and they had very beautiful, marvelous experiences and they progressed a lot. Whereas the people who came from the cities, they had the complaints about the food and the other things and they were not able to meditate as much as the villagers or the simple people did. One day it so happened that uh, some rice was left over from the lunch time. So Mr. Oberoi thought that it would be nice for the people from Karnataka, the South India, to have additional rice in the evening in the dinner. So he distributed that rice among the South Indian people. So the people who had come from the cities, they did not like it and they created an uproar saying that the rice should have been distributed to everyone even though just three hours before that time rice was given to everyone so they made a big deal out of it and they started fighting over that issue and you know that and after that there was one dear one who came to me and he told me that uh, this morning once we had made rice pudding in the morning and prashad halwa in the evening so he came to me and he told me that master this morning your kheer, your rice pudding created heat in my body and in the evening the prasad which was made created also some trouble in my body. So you see that if I do not do a seva like this, if I do not make good food for the people, then from the within, Master tells me that why do I not take good care of the people? But when I do that, then people complain about the food. <laughs> if I make good food for them, still they complain and if I don't make, still they complain. So how can those people get any benefit from coming to the master and how can those people do any meditation. Kabir Sahib had said that when you go in the company of the master, even if you are given a dry chapati to eat, still you should be content and you should understand that only that is written in your karma and you should be content in that and you should eat that and do the meditation. So the meaning of saying is as Master Saman Singh Ji used to say that those who read and learn something, they always debate and they always say that this thing is written in that book or that thing is written in this book and like that and they do not understand the grace of the master and they do not take full advantage of the company of the master whereas the simple minded people the people from the villages they get the maximum benefit from coming to the master kabir sahib de paas tin aadmi aaye ik padhya likhya ik anpad ik yogi o kathe hi aaye ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਕਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਪੜ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਵਲੀ ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਪੜਬੋ ਭਲਾ ਪੜਬੋ ਸੇ ਪਲ ਜੋਗ ਭਗਤ ਨਾ ਨਿੰਦੋ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਣਪੜਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਣਪੜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਗੀ ਨੇ 
ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਦ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਨਸ 3 ਪੀਪਲ ਕੇਮ ਟੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਨ ਵਾਸ ਐਨ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਅਨਦਰ ਵਾਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਅ ਥਰਡ ਵਨ ਵਾਸ ਦਾ ਯੋਗੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮਡ ਆਲ ਆਫ ਥੈਮ ਐਂਡ ਹੀ ਟਾਕਡ ਵਿਦ ਥੈਮ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਕਡ ਥੈਮ ਥੈਟ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਹੀ ਆਸਕਡ ਥੀ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਥੈਟ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ ਥੀ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਸੈਡ ਥੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੈਟ ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਲਰਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਰੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ because as the color of the ink is black in the same way those who are learned people their heart also becomes black so it is better to remain illiterate it is not a good thing to be a learned so he criticized the learned person so when kabir sahab asked the learned person what he had to say he said well what is the life of an illiterate his life is not any better than the life of the animals because he does not know how to live his life so he criticized the illiterate finally when kabir sahab asked the yogi what he had to say the yogi replied that i think that one should perform the yoga he should do the nyali asan and the other yogic practices because unless you do this you do not have any life and he criticized and condemned both the learned and the illiterate so hearing all of their sayings kabir sahab said very lovingly to them that i thought that the learned person was good but he criticized the illiterate and when i thought that the illiterate person was good he had criticized the learned person and when i thought that maybe the yogi will be better than them but he also criticized both of them so one should find such a way one should rise above the criticism and one should find such a way from all this that he should be attached to the meditation of the shabad naam and he should do the devotion of lord because unless you do the meditation of the shabad naam you cannot rise above and you cannot get to your destination so dear ones i mean to say that those who have come to this path with this dis- determination and with the desire of doing the meditation and those who do the meditation with the desire of just doing it they become successful and they progress in this path without any time but those who do the meditation thinking that when i will reach the first plane or when i will cross the second plane and those who go on counting the days and hours and those who think in terms of the time dear ones they remain only counting the days and they get nowhere so if you want to become successful in this path and if you want to attain the progress then you should do the meditation with the determination and with the desire of just doing it ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਸੌਲੀ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਸਤੇ ਚ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਿਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੜੇਗਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਇਆ ਅਨਭਵੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 
and once they had to go to some other place and on the way they had to cross a river. In those days in India there were not so many bridges over the rivers and there were not so many good means of transportation. So people had to walk and cross the river by the boat and things like that. So when their family came there, they were very learned, educated people. So one of them, the most educated one, went up to the river and he measured that how deep the water was. He measured that it was 20 feet deep and he counted the people in the family and they were 20 in number. So he said that 20 feet depth and 20 people, that means that one person, uh, for, for each person it is only one feet deep. So there is no need to worry, everyone can easily cross the river. <laughs> so he sent one person in the river and he drowned. Then he sent another person in the river and he drowned. He did not realize that the depth of the river, 20 feet, was for everyone. You cannot divide the depth of the river by the number of people. The they have to, uh, number of people have to cross the river. So when he saw that the people were drowning, he once again calculated that I did the right calculation. The depth is 20 feet, and I had only 20 people, so it is one feet per person. Over there, one. A experienced person came and he asked him that why you are sending the people and why you are drowning them in the river. He said that look at my calculation. I have done the right calculation. The river is only 20 feet deep and I had 20 people. So that means that one feet per person. But still I don't know that why it, it is happening. So then that experienced person told him that it does not work like that over here. The depth is the same for everyone. So why don't you take help of some boat or something like that to cross the river? So that is why Master Saman Singh Ji used to say that we should not rely completely on the learning. We should do the meditation. We should seek the guidance of the person who has the experience. And uh, using his experience, we should also do the meditation and go in the within. <laughs> ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਦੁਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਬਿਆ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਰੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗਾ ਜੋਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸੰਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਥਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਥੈਟ ਹੀ ਮੇਡ ਮੀ ਓਬੇ ਹਿਮ ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਥੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਓਬੇ ਹਿਸ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ otherwise you know that the mind is such a thing that he makes people fall down and he does not allow anyone to become successful unless we have the grace of the master we cannot become successful in this path so i am very grateful that he made me successful he made me follow him and obey his commandments dear ones i had entered this path only to do it and whatever my master told me to do i did that without any questions and as a result you know that i got
Some people would say that they have pains in the knees. Some people would say that they cannot sit for longer hours. Some people would say that they cannot concentrate and they cannot see the light and things like that. It was very difficult for me to understand all that because what I have understood from this path is that when you have taken the master, when you have entered this path, it means that you have to do it. When people would tell me that they have pains and they cannot sit through the pain, I would think that why don't these people continue doing the meditation? Why they, why they cannot stop paying attention to the pains? Why they do not do the meditation? And that is why in the beginning it was very difficult for me to understand what they were saying. Because when you have entered the path, you should do it and you should not pay any attention to any obstacles or you should not pay any attention to the pains or anything like that. Once in the place called Karanpur, gracious Lord Kirpal was visiting and one dear one who had difficulty in the meditation came to him and told him that, Master, earlier I used to see the light but now I, I have difficulty in seeing the light. Master gave him a sitting of the meditation. And even after that sitting he had difficulty and he was talking about the light and the difficulties in the meditation. And at that time, you know that the dear one who has understood the Master as Almighty Lord and who knows the reality of the Master, when he sees somebody arguing with the Master about the light and things like that, you can understand that what he would be feeling. So I felt very bad and I thought in my mind that why this person does not bow down in front of this Almighty Lord, why he is arguing and why he is talking and bothering the Master about the light. Is Master anything different than the light? He is the form of the light. He is the abode of the light. Why doesn't, it, why doesn't he bow down in front of the Master? That dear one still comes in the satsang, and now he repents that why did he not have complete faith in the Master at that time, and why did he not bow down in front of the Master, and why he was only bothering about the light and the experience. So dear ones, I mean to say that when you have entered this path, you should just do it without paying any attention to anything, because if you will devote completely yourself to the Master, He will definitely shower His grace upon you. Please make the line. Don't leave anything here.